ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੁਡੇ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਿੰਗ ਸਿਕ ਸਕੋਲਰ ਐਂਡ ਅ ਪੋਇਟ ਨਨ ਲੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਾਸਟ੍ਰਿਕ ਵਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਓ ਵੀ ਹੈਵ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਟਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਦ ਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਰਟ ਹਾਊ ਕਮ ਹਾਊ ਇਟ ਆਲ ਸਟਾਰਟਡ ਵੈਲ ਦ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਂਟੀਥੈਟਿਕਲ ਯੂ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੋਇਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਯੂ ਵੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਟੀਚਰਸ second is preachers and the third is doctors because all of them come in contact with people that is very much required for understanding people and literacy is nothing but what you understand about people so that is how i became interested i in fact i was interested more in literature i later became interested in med- medicine because when i passed my matriculation examination i topped in the province and my grandfather took me to one of his friends who was a, a great uh, doctor at that time and introduced me to him and he said isko doctor bana do make him a doctor and the two old men shook hands and that sealed my my future that is how i became interested in medicine because i had no option but my interest in literature was much earlier and that continued and i kept it alive so that I don't miss what I like most. In fact, a doctor hon de bawajood bhi tusi taramgat vidhyan vich zyada prasiddh rahe ho. Taramgat se dikh vidhyan di gall e hai ke ik ta mere dada ji oh tarmak san. Aur ohna mainu pehla ta oh boliyan sikhaiyan jehdi Guru Granth Sahib nu samjhan vaste zaruri hai. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਸਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਸਿਖਾਈ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਥ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਸਕੂਲ ਚ ਉਰਦੂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਸ਼ੂਡ ਸਵਿਚ ਟੂ ਵਰ ਇਨ ਫੈਕਟ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਸਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਮਾਰਵਲਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਆਇਆ ਸੋ ਸਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦ ਈਅਰ 1947 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਆਦਰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਸਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ 47 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗੋਨ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਹਿਮ ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਮੀ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੇਮ ਅੰਟਿਲ 6 ਮੰਥਸ ਲੇਟਰ ਐਂਡ ਫਾਰ 6 ਮੰਥਸ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋ ਮਨੀ ਆਈ ਨੋ ਵਿਦ ਆਲ ਨੋ ਵੇਅਰ ਵਿਦ ਆਲ so just then partition ho gayi us din bhi main lahore se us din shaam nu ek darwaza khadkya mera main samjh gaya ke
ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੋ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸ ਰਸਤੇ ਜਾਇਓ ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ 15 ਮੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਐਂਡ ਇਟ ਕੋਲੈਪਸ ਐਂਡ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ देयर वाज ए ਵਿਲੇਜ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਉਥੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋ ਹੈਂਡ ਲੈ ਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋ ਇਨ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਥਲੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨ ਟੂ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵੈਂਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਐਸਕੇਪ ਬਾਈ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਅਨਦਰ ਵਰਡਸ ਸੋ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਯਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ now a few year days later news came ke jada utthe refugee camp si lahore dev college vich utthe hazza phail gaya cholera and they suggested that there should be another camp and i volunteered to run that camp at that time i was vice president of the six students federation to main apne volunteers ikatthe kite te chale gaya camp khol ditta and that camp we stayed there for nearly 3 months fir koi koi banda aata si most of the people had already arrived so we closed the camp and came away so one thing that i don't forget about that camp was that a muslim policeman came to tell us that there is a family in the town jinno pulis wale ne raati ਉਹ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਰਾ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਈ ਡੋਨਟ نو ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਰਖਾ ਪਲੇਟੂਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੀਪ ਲੈ ਜਾਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਗੇਟ ਲੋਏ ਦੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਦਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਵੀ ਵੇ ਇਨ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਰਾਦਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕਹਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੈਂਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵੜਿਆ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਉਹ ਬੈਂਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਵੀਕ ਅਰਲੀਅਰ ਥੈਨ ਥੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵੈਂਟ ਤੇ ਅਰਜ਼ੇ ਫਾਉਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਇਜ਼ਤ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੈਡ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਦਮ ਇਜ਼ ਅ ਲਖਪਤੀ ਨਾਉ ਸੋ ਦੈਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵਾਸ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦਿ ਵਨ ਹੂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਮੀ ਇਨ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਵਾ ਅਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫਾਰ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਵੈਟਡ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਥੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਐਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋ ਡਸ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਇਫੈਕਟਸ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਵੈਲ ਯੈਸ ਐਂਡ ਨੋ yes in the sense that i know the pakistani dialects very well and they enter into my writing i have also friends in pakistan who still continue to inspire me and have been with me in in college and school and that is also we have a live contact and so that is the effect that pakistan has on my writing ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਦਾਸ ਦੈਟਸ ਅ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਆਫ 300 ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਸੋ ਹਾਊ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਮੇਡ ਥਿਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਥਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਯੂਰਪ ਚ ਯੂਕੇ ਚ ਯੂਐਸਏ ਚ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਔਰ ਸਮਝਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਫੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਔਰ ਸਮਝਾ ਸੋ ਮੈਂ ਫੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਨ ਡੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗੇ ਬੇ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਆਈ ਥੌਟ ਨਾਉ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਥੈਮ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਥੈਮ ਇਨ ਟੂ ਅ ਬੁੱਕ ਸੋ ਆਈ ਪੁੱਟ ਥੈਮ ਇਨ ਟੂ ਅ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਈ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦੀ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੇਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਵੀਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦੈਟ with just one thing make it easy welcome to the show roob roob assi gal kar rahe si dr jaswan singh neki ji naal so neki ji i would like to ask you ki aaj jehde sikh apne dharm to bemukh ho rahe han oda ki mukh karan hai dekho ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਗਈ ਚੁੱਪ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਾਈ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਬਾਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਗੋਸੇ ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਵਟ ਆਈ ਜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ मीडिया जो है ना वो कोशिश है करता भी तोनो वो सब तो बाद वो पैसे कमा सके दे सो so, वो सब लघु गल्ला फजूल गल्ला है जिन्हें तो पैसे कमा दे उन मिसाल के तौर पे जिन्हें साडे सीरियल है ना वो जो औरत ने मिट्टी खराब कीती हुई है क्यों और लिखे औरत ने है क्योंकि विकदे वोनो लोग ही देख दे इस पीछे मीडिया ने जरा टेस्ट है ना वो बर्बाद कीता अच्छा नहीं कीता ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲ ਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ देयर ਆਰ ਸਰਟਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆਫ ਫੇਥ ਥੈਟ ਹੈਵ ਸਪ੍ਰੰਗ ਅਪ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੀਅਤ ਤਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 50-60 ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤੂਬਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਓ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜ
ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਾਰਮਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਕਨਫਾਰਮਿਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੇ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਨਫਾਰਮਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਜੇ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਮ ਸਟੈਗਨੇਟ ਕਰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਉਹ ਚੱਕੋ ਮਾਰੋ ਇਹ ਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਅਸ ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਓ ਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਪਰ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਲੜੀ ਜਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਥਿਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਹੀ ਨਿਊ ਵਾਟ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ ਔਰ ਐਸੇ ਟੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈੜੇ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਯਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਜਦ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੱਕ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦਮਦਮ ਅਸਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਨ ਦੀਸ ਆ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਮਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਆਲਸੋ ਇਸ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੇ ਅਨਪੜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਜਾਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਇਹ ਟੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਰਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੈਂਪਾਂ ਚ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕਿ ਐਸ ਉਮਰ ਚ ਇਹ ਕਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ I want to ask you that how can the cosmopolitan six could be attached more with the Punjabi language ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਖਤਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਲਿੰਗੂਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੂਅਲ ਹੋਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋ ਕਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋ ਦੱਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵਨਟ
अपने जीवन काल समय कदे भी हेमकुंड साहब नहीं गए पौंटा साहब जरूर गए हैं थोड़ी एक बुक द पिलग्रमेज टू हेमकुंड बारे फिर तुम की कहना चाहोगे देखो जो गल है कि हेमकुंड साहब कोई जानता ही नहीं नो बट न्यू अबाउट इट टिल एक बंद ने डिस्कवर किया भी जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने डिस्क्रिप्शन दी है सत्त चोटिया की विचार वो सरोवर है उन्हें आइडेंटिफाई की थी भाई वीर सिंह और दिखा लै गया उन्हें भी मान लिया भी हाँ यो लगती है वाहगुरु जानता है कि नहीं पर डिस्क्रिप्शन रेटिफाई होंगी सो मैं चांस मिले दो बारी तीन बारी उ वट आई डिस्कवर्ड वॉज उदों उ चांस इस पिछे से कि पंजाब पाणा वरत्या हुआ सी इंदिरा गांधी वाला इस पिछे लोग इधर जाने की बजाय उ जाना शुरू कर दिता नाले उतों के हेमकुंड साहब फाउंडेन बन गई जी इन इनकरेज करती उ उन्होंने जत्था हर साल जाता से मैं भी उन्होंने जत्थे ना ही तीन बारी गया आई वॉज इंप्रैस विद थ्री थिंगस नंबर वन कि उस एटमोसफीयर जो तुम पहुँचते हो ना टू यू सडनली गैट चार्ज विद ए स्पिरिचुअल वाइब्रेशन और मैं महसूस की उ दूजा मैंने यह पता लग गया कि भाई समवंत सिंह साढ़े बड़े व्डे कीर्तनी है सी उन्होंने हार्ट अटैक हो गया हार्ट अटैक तो रिकवर हो तो उन्हें कहा मैं हेमकुंड साहब जाना है लोगों ने मना किया तो हार्ट अटैक होकर हटे तो क्यों पहुँचोगे उ कह लगे जो गुरु के रस्ते जितने मर जाओगे तो उन चंगा की है सो ही वेंट देर और वह पहुँच गए उत्थे लोगों को लो पहले तो जाके कीर्तन शुरू कर दिता और दो घंटे उसे कीर्तन किया धन स्वदेश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारी जी मैं लगा कि जो भाई समुंद सिंह वर्गा बंदा उत्थे जाता है तो उत्थे जाके अपनी अकीदत पेश करता गुरु न तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो मैं दूजी बारी भी गया जो तो तीजी बारी गया तो मैं लगे कि हाँ ये तो कमाल दी इत है एटमोसफीयर ही और कमाल दे इत उपज है जो दरख्त है वह भी अजीब है जोड़े बूटे वह भी अजीब जो फुल है वह भी कमाल दे सो मैं उन्होंने बारे भी ध्यान दिता जाद बारे तो नहीं दे सकते क्योंकि चढ़ाई होंगी आंदे बारे फिर मैं उन्होंने ध्यान देना शुरू किया सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई रोट दैट बुक और सू एक मिल गया फोटो आर्टिस्ट जिन्हें सू फोटो भी बड़ी प्यार ला के दी so that has become a good book on that count baki jithe bhi guru de charan lagge hain oh pave is charan lagge pave us to pehle pave us to pehle pave us to pehle sade waste theek galta sade sadi sharda di hai je sharda to bagaya to harmandar sahab chale jao to bhi koi gal kuch nahi labda to so doctor sahab i would like to know ki to see sadi sikh sabhyata देखो दो गल् शुरू हो एक तो ये बड़ी इंपोर्टेंट गल है कि बच्चों सहज पाठ कर लाओ और मैं गल दो कमेटियां कही दिल्ली वाली ने भी तो उतो अमृतसर वाल इन्हों नहीं की तो एक बंद एक बच्चे नाल मेरी गल हुई ही फेल्ट इंस्पायर्ड उन्हें फिर एक सुखद ट्रस्ट है वह मैंबर से सुखद ट्रस्ट वाल ने पिछले साल चार हज़ार बच्चों एक साल में सहज पाठ कराया तो चार हज़ार बच्चों परेड किया अकाल तख्त जाके इस साल पां हज़ार बच्चों कराया तो उन्होंने इतने लिया है गुरुद्वारा कागंज सो यद मतलब है नौ हज़ार बच्चे गुरु जी चलने लग गए सहज पाठ कर बाणी न जुड़ गए एक मूवमेंट जी चल सकती है जिस खर्च कोई नहीं और जिद बंदे चाहिए हैं जोड़े उन्होंने सहज पाठ कर ला दे एक कम यह हो सकता और जे फौज तैयार हो जाएगी जी गुरबाणी जुड़ी हुई है 
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਜੋ ਜੋ ਪੜ ਸਕਣ ਉਹ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਈ that was an amazing interaction with dr jaswant singh negi ji jinhan ne sanu eh hi sikhaya ki gurbani hi sarvottam literature hai te sada eh farz banda hai ki assi isi literature naal judiye te dooja nu vi jodiye te hun till the next episode of rubru pavandeep kaur walo tonu sab nu wahiguru ji ka khalsa wahiguru ji ki fatah